Hola a todos, aquí es Scott y feliz independencia. Hubiera dicho día, pero estoy muy ocupado. Tanto así que ahora estoy haciendo mis linternas festivas para no tener que hacerlas en octubre. Las calabazas son difíciles de conseguir en esta temporada. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Y... ¿Lo escucharon? ¿O estoy en un vecindario de mi... ¿O es Halloween? No puedo decirles lo emocionado que estoy por la temporada. Recientemente comí una p*** calabaza entera para prepararme y debo decir que definitivamente soy más calabaza que hombre. Y también seguí el sencillo plan de nueve pasos para afirmar que tendré la mayor cantidad de niños pidiendo dulces posibles este año. Es absolutamente infalible, voy a tener niños acampando fuera de mi casa para el lanzamiento de medianoche de todo este asunto del Halloween. Como sea, Halloween existe. Así que es hora de unas historias y leyendas para darnos unos buenos sustos. Hablemos de un juego que es la cornucopia de lavado de cerebro y los pensamientos suicidas. Zip, el favorito de todos, Polibios. Seguro están diciendo, Scott, tanta gente ha hablado de Polibios, ¿realmente te has quedado sin ideas? Bueno, sí, pero no lo digan así. Así que tomen su sandía podrida de tres meses más cercana y escuchen. Sigamos con el susto. 1981, cuando las maquinitas arcade eran un verdadero éxito. Eran lugares de reunión privilegiados para los niños, aunque no eran el lugar más ideal a los ojos de los padres. A medida que los videojuegos se hicieron cada vez más populares, muchos cuestionaron si tenían algún efecto negativo en los jugadores, ya sean migrañas o alteración del comportamiento. El gobierno de los Estados Unidos notó cómo los videojuegos podían enajenar a los jugadores y querían probar algo. Ya habían incursionado en la industria cuando Atari construyó una versión especializada del juego Battlezone como herramienta de entrenamiento para soldados. Pero esta vez, el gobierno quería probar algo un poco más picante. Querían hacer un juego adictivo y clavar el cerebro a sus jugadores. Este juego... Fue Polybius. Lanzado solo en Portland, Oregon por un corto periodo de tiempo, la maquinita arcade negra sin marcar crearía filas más largas que cualquier otra, con jugadores fascinados por el juego. El juego supuestamente utilizó gráficas vectoriales que crearían líneas limpias y suaves. La jugabilidad de Polybio se ha debatido hasta el cansancio, sin embargo la mayoría ha estado de acuerdo en que Polybius es muy similar a Tempest de Atari lanzado casi al mismo tiempo. La diferencia es que Polybius coló varios mensajes subliminales en el juego, que destallarían espontáneamente en el jugador. Estos mensajes, junto con la naturaleza adictiva del juego, atormentaba a los jugadores. Según los informes, el juego causó que muchos sufrieran enfermedades, pesadillas, convulsiones, pensamientos suicidas e incluso muerte. Después de que estos incidentes comenzaran a ocurrir, el juego fue retirado rápidamente de las arcades para no ser visto nunca más. Supongo, bueno, eso es lo que creo. Polybius es una de las leyendas urbanas más grandes de los videojuegos. Muchos aspectos de la historia tienen sentido, pero cuando se analiza, todo comienza a desmoronarse. La primera mención conocida del juego fue en 1998 cuando una entrada para un juego de arcade titulado Polybius se encontró en coinop.org donde se revelaron los primeros detalles de la leyenda comentando los rumores que flotaban alrededor de la maquinita y lo oscura que es. En 2006, un usuario llamado Steven Roach hizo un comentario sobre la entrada de Coinop declarando que era un empleado de la empresa Sinesloshen, los creadores de Polybius. Sinesloshen es una palabra alemana falsa que es un par de palabras juntas que se traduce más o menos a privación sensorial. Según Roach, Roach, la empresa fue contratada por una empresa sudamericana y afirmó que él y sus colegas no conocían su propia fuerza a la hora de codificar, ya que no estaban al tanto de los efectos que tendría en los jugadores. Coino regresó y declaró que la declaración de Roach era falsa, pero quiero decir, estamos hablando de Polybius, que realmente puede decir lo que es cierto y falso. El concepto de un videojuego que daña la mente de la juventud impresionable no es nada nuevo. Una de las primeras polémicas de los videojuegos rodeó al juego Dead Race en 1976 cuando parecía y sonaba como si estuvieras atropellando gente, cuando en realidad estabas conduciendo sobre Gremlins. Esto llevó a muchos a preguntarse si los videojuegos podrían inspirar a los jugadores a cometer actos horribles en la vida real. La controversia en torno al efecto de los juegos en un jugador ha existido básicamente desde el principio, por lo que tiene sentido que existiera una leyenda urbana en torno a un juego afectando negativamente la mente en este periodo de tiempo. Se hicieron varios juegos para recrear la leyenda, sin embargo ninguno tiene efectos específicos para alterar la mente. Ha habido numerosos juegos flash y para PC basados en polibios. Buscar el nombre en YouTube nos muestra supuestos videos de jugabilidad del juego, pero la gran mayoría de estos eran tecnológicamente imposible según los estándares de 1981. Se creó un cartucho de 2600 y se vendió exclusivamente en la exposición de juegos retro de Portland. En realidad esto tenía mensajes subliminales, tan subliminal como puedas en un juego de 2600. Más recientemente un juego de PlayStation 4 que tiene soporte para realidad virtual salió con el nombre de Polybius. Esto fue inspirado por la leyenda pero es principalmente lo suyo. La mayoría de estas recreaciones e inspiraciones son shooters que siguen con el rumor de que el juego es similar a Tempest. Pero no importa que tan posible crean que es la leyenda de Polybius, tienen que admitir que hay un montón de cosas que no cuadran. 
Porque fue la primera mención de esto a finales de los 90, no existen registros de polibios en ningún lugar antes de esto. ¿Por qué ninguna organización de noticias informaría sobre tal cosa? Un videojuego popular que provoca una enfermedad. Vamos, saben que las noticias se volverían locas al pensar en esa historia. ¿Eran capaces los juegos arcades para niños de mostrar gráficas subliminales que alteran la mente en 1981? ¿Hoy en día? Sí, ¿por qué no? Pero entonces, Nintendo ni siquiera podía diseñar el cabello de Mario correctamente en Donkey Kong el mismo año. Según los informes, hombres de negro entrarían para recopilar datos de la maquinita y saldrían inmediatamente. ¿Qué estarían recopilando? ¿Cuánta gente lo está jugando? Datos más valiosos para verificar serían los efectos en los jugadores, pero la máquina no podría verificar eso. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos realizaría este tipo de experimento en un área tan pública dentro de un medio de entretenimiento que estaba recibiendo tanta cobertura mediática? ¿Por qué no harían esto en una experimentación privada? Sin Slotion, si estás creando un juego que tiene efectos que alteran la mente del jugador, ¿por qué nombrarías en tu empresa algo que se traduce exactamente a eso? Es como si fueras un asesino en serie y nombraras a tu tienda Abarrotes Asesinos de Ted. Polybius posiblemente podría haber sido confundido con el juego de arcade Polyplay. La maquinita contó con 8 juegos diferentes, lo que podría explicar la confusión de qué juego es Polybius en realidad. Y fue hecho en Alemania, de donde viene el idioma de la supuesta compañía Sin Slotion. El nombre de Polybius se tomó directamente de Polybio, un historiador griego que afirmó que los historiadores no deben informar sobre algo que no pueden verificar. Que, bueno, es todo lo que es Polybius. Algo que no se puede verificar. Todo el concepto de Polybius en su mayor parte ha sido refutado, sin embargo todavía queda una gran cantidad de misterio detrás del supuesto juego. Es muy poco probable que alguna vez existiera. ¿Quién sabe? Tal vez algún día aparezca en alguna parte. Y es por eso que cierras las puertas en la noche. No querrás que un juego de arcade te siga a casa. Eso es aterrador. Oh, Dios mío. Si mis cálculos son correctos, esa es la alarma de Polybius que instalé ayer. Lo que significa que hay un avistamiento de Polybius a menos de 10 metros. Creo que es hora de que intentemos pelear con este sonso a ver si es real o no. Hola a todos, y no puedo creerlo, pero finalmente es hora de comenzar este nuevo segmento que he querido hacer desde hace un buen tiempo. Cazadores de máquinas arcades demoníacas escurridizas. En este episodio, intentaremos encontrar a Polibios, y en el próximo episodio... Por supuesto, la función principal de Polibios era lavar el cerebro de la juventud, así que... Atraparlo es más fácil de lo que creen. ¿Qué puedo decir? Entiendo a los juegos arcade demoníacos. Ya pasaron unos 5 minutos más de tiempo que cualquiera debería para buscar máquinas arcade demoníacas y estoy a punto de rendirme. Parece que atrapamos a uno. Puta de me dijo que esto atraparía cualquier cosa. Odio cuando esto pasa. con algo que me gusta llamar astucia callejera. Mi abuela hipnosis. Oh. Cazadores de máquinas arcas de demoníacas escurridas a la acción 1. Nunca quemes una maquinita en la que el molesto espíritu será liberado después de eso. Ahora tienes que encontrar alguna forma de contención. Esa sandía contiene uno de los espíritus más horribles jamás concebidos. Tuve que encerrarlo para siempre, así que lo vendí a una tienda de segunda mano. Viejo, ¿por qué le compramos una sandía podrida a ese tipo? Saca esa cosa de aquí.